లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ఫస్ట్ ఏంటి అంటే యూట్యూబ్లో ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్లో హల్చల్ అవుతున్న వీడియోలు ఏమన్నా ఉంటాయంటే పోలీసులు తీసుకుంటున్న లాఠీ ఛార్జ్లు అంటే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎటువంటి కారణం లేకుండా రోడ్డు మీదకి ఎవరైనా వస్తే గనక వాళ్ళ మీద లాఠీ జులిపిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల అయితే కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు బైకులు సీజ్ చేస్తున్నారు కార్లు సీజ్ చేస్తున్నారు రకరకాలుగా అంటే ఏదో రకంగా బయటికి రాకుండా కట్టడి చేసేందుకు పోలీసులు వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు శత విధాలా చేస్తున్నారు అయినా సరే కొంతమంది అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి పోలీసులను ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అయితే ఎవరికి వాళ్ళు ఓకే అన్నింటికీ లాఠీ విరగొట్టడం ఒక్కటేనా ప్రత్యామ్నాయం అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నిజంగా ఎలా కొట్టినా సరే మాట వినట్లేదు కాబట్టి కొట్టడంలో తప్పు లేదు అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ కొట్టినా తిట్టినా దండం పెట్టినా దండించినా బుజ్జగించినా బతిమాలిన పోలీసులు మాత్రం ఈ ప్రయత్నాల్లో నిజంగా వాళ్ళకి పడుతున్న కష్టాలు మనం గమనించాలి అక్కడ అంటే రకరకాలు నేను ఆల్రెడీ విజువల్స్ ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి పంజాబ్ లో పంజాబ్ లో చూడండి వాళ్ళు అక్కడ పోలీసులు బైక్ మీద వచ్చిన వాళ్ళకి మాస్కులు ఇస్తున్నారు శానిటైజర్ చేతికి కొట్టి శుభ్రం చేస్తున్నారు ఇది ఒక తరహా ఇలా చేస్తే మళ్ళీ ఆర్డర్ అయి పొద్దున్న మాస్క్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ శానిటైజర్ కొట్టించుకుని వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలాగే ఒక్కొక్క చోట కేరళలో అయితే ఆ యాంటీవైరల్ బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన ఒక స్మోక్ ని వాళ్ళ మీద చేస్తున్నారు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద ఓకే అది ఇంకా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చూస్తే వాళ్ళకి వీపు వాచిపోయేలాగా లాఠీ విరిగేలాగా వాళ్ళని దండిస్తున్నారు నిన్న విజయవాడలో ఒక వీడియో చూసుకుంటే కనుక ఆ ఒక సిఐ చేతులు ఎత్తు దందం పెడుతున్న పరిస్థితి అమ్మ బయటకు రావద్దు అక్కడ ఒక మహిళ పిల్లలతో సహా బయటకు వచ్చేసింది ఈ అంటే అక్కడ ఏమైనా తగిన కారణం ఉందా అంటే ఏం లేదు అనవసరమైన కారణాలు చిన్న చిన్న రీజన్స్తో రోడ్డు మీదకి రావడం ఇంకా ఏం చేయాలి ఎంతమంది నేను కంట్రోల్ చేయాలి ఎంతమంది మీద లాఠీ ఎత్తాలి అందుకని ఆ పోలీస్ పాపం చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి వేడుకుంటున్న పరిస్థితి ఇలాగ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు పోలీసులకి ఒక రకంగా ఇది ఈ టైంలో వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలాగ ఉన్నాయంటే ప్రజల్ని రోడ్డు మీదకి రాకుండా కట్టడి చేయడంలో వాళ్ళు అన్ని అస్త్రాలు వాడుతున్నారు దండం పెడుతున్నారు దండిస్తున్నారు మాస్కులు ఇస్తున్నారు శానిటైజర్లు చేతి మీద రాసి కరోనా ప్రభావం ఏంటి అనేది తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడికక్కడ అయితే ఇక్కడ మారాల్సింది ఏంటి అంటే పోలీసులు అన్ని యాంగిల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పని పాట లేకుండా చెప్పినా వినకుండా రోడ్డు మీదకి వస్తున్న ప్రజలు మానాలి మారాలి వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలో మారాలి నిన్న ఎవడో ఒక చిన్న కురవాడు వాడు తెలిసిన ఆశ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు కూడా ఉండవు వాడు ముగ్గురు నేసుకుని బయటకు వచ్చాడు రోడ్డు మీదకి వాడికి లైసెన్స్ లేదు హెల్మెట్ లేదు ఏమీ లేదు ఒక బైక్ మరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా పంపించారో వాడిని అర్థం కాదు వాడు పోలీసులు అడుగుతుంటే బోర్ కొడుతుంది అన్న ఇంట్లో అందుకే రోడ్డు మీదకి వచ్చాను వెళ్ళిపోతాను ఇంక ఎప్పుడు రాలే అంటారు అంటే ఇంట్లో బోర్ కొడితే బండి వేసుకుని రోడ్డు మీద తిరుగుతాడా ఇటువంటి వాళ్ళనే ఆకతాయిలు అంటారు ఇటువంటి పని పాట లేకుండా రోడ్డు మీద తిరిగి ప్రజలను పోలీసులను ఇబ్బంది పెడుతున్న వాళ్ళే ఆకతాయిలు అంటారు వాళ్లే భవిష్యత్తులో చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతారు సమాజానికి ఒక చీడ పురుగుల్లా తయారవుతారు దయచేసి ఇటువంటి వాటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి ప్రధానంగా పేరెంట్స్ చెప్పాలి పిల్లలకి బయటకు వెళ్ళద్దు అని ఆ బైక్ వేసుకొని బయటకు వెళ్ళపోతుంటే పోలీసుల చేతిలో తన్నులు తునే కంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులే రెండు దెబ్బలు వేసి భయపెడితే వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారు లేదు ఇలా వదిలేస్తే బయటకు వెళ్ళి పోలీసుల చేతిలో తన్నులు తినడం మళ్ళీ మా పిల్లోడు పోలీసులు కొట్టారు అంటే చెప్పి హడావుడి చేయడం ఒక రకంగా ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే పోలీసుల కష్టం కనబడుతుంది నిజంగా వాళ్ళు లాఠీ ఎత్తు కొట్టినా తప్పు లేదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అనవసరమైన రీజన్స్ తో రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీద ఖాళీ రోడ్లు చూడాలనే సరదాతో ఒకడు రోడ్డు ఎలా ఉందో చూద్దాం అని ఒకడు పోలీసులు నేడిపిద్దాం అని ఒకడు మన ఎవడో కడపలో రాజంపేటలో సైలెన్సర్ తీసి తిరుగుతున్నాడు వాడిని చెత కొడితే ఆ పాపం ఆ ఎస్ఎన్ సస్పెండ్ చేశారు అంత ముందు జరిగింది ఏంటి నిజా నిజాలు తెలుసుకున్నారు తర్వాత ఆ విషయం ఏంటో అర్థమైంది అలాగే పెరవల్లో కూడా ఎస్ఎన్ సస్పెండ్ చేశారు మళ్ళీ విధుల్లో తీసుకున్నారు అంటే ఇలాగా అక్కడ వరకు ఆ వీడియోలు పెట్టడం అది చూస్తే హృదయ విధారకం అనిపిస్తుంది మనకి అయ్యో ఎంత దారుణంగా కొట్టాలా అనేది వాడు చేసిన ఆ వెదవ పని ఏంటనేది మనకు తర్వాత తెలిసిన తర్వాత తప్పు అందరూ తెలుసుకుని రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారు సో మొత్తానికి పోలీసులకు హ్యాడ్స్ అప్ పోలీసులకు సహకరించండి రోడ్డు మీదకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి మీ భవిష్యత్తును కూడా ఆలోచించుకోండి లాక్డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఎంత కఠిన పరిస్థితి ఉంటే లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తారనేది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మంచిది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి